students welcome back to our channel so topic for today is straight lines now first we will discuss about the coordinate system basic just coordinate system mein hame pehle padhni hai ki what is a coordinate system now see agar hum graph draw kare now say this is a graph jisme ye ye wali jo line hoti hai this line is known as x axis and this This is the horizontal line and this vertical line is known as y axis. जिसमें x axis और y axis भी कुछ sub parts होते हैं जो इनका intersection होता है उस intersection को बोलते हैं हम origin. And we denote this origin from O. Okay तो अब यहाँ पर भी x axis भी और y axis दोनों ही कुछ sub part में divide होती है For example origin से लेके टूवर्ड्स द राइट साइड जो एक्स एक्सेस होती है वो एक्स एक्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सेस डिनोट करती है पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड सिमिलरली लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजन जो एक्सेस होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है एंड सेम गोज विद दिस वर्टिकल लाइन जो इसके अपर पार्ट में जो एक्सेस होती है दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड बिलो द ओरिजन इज नेगेटिव y एक्सेस सो नाउ ये हमें अभी फंडा क्लियर हो चुका है कि ये x एक्सेस की और y एक्सेस की क्या चीज़ होती है अब हमने बात करनी है कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो पार्ट से मिलके बनता है फर्स्ट पार्ट इज एब्सिसा एंड द सेकंड पार्ट इज ऑर्डिनेट नाउ व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट सपोज एब्सिसा अब यहाँ पर x एक्सेस में हमने सपोज अगर जनरल अभी ड्रॉ करने हैं कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर बनाने हैं प्लॉट करने हैं फॉर एग्जाम्पल अब x एक्सेस में बात करूँ पॉजिटिव x एक्सेस की तो ओरिजन से ओरिजन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है ज़ीरो एंड वी विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सेस पहला अगर हम मानते हैं वन टू थ्री दीज आर द यूनिट्स वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट एंड सो ऑन एंड सिमिलरली इन टूवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सेस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन सिमिलरली फॉर पॉजिटिव y एक्सेस वन टू थ्री एंड सो ऑन माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन सपोज अगर मेरे पास अब कोई एक पॉइंट है कोई एक पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है ये पॉइंट कौन सा है टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस एट टू ओके नाउ एक और हमने कोई पॉइंट लिया है अब अगर मैंने इस पॉइंट को प्लॉट करना है तो जो पॉइंट हमारा एब्सिसा पे होता है एब्सिसा का मतलब जो एक्स एक्सेस पे पॉइंट बैठता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सिसा और अब उसके बाद अगर कोई पॉइंट सपोज अब मैंने यहाँ पे उसको बिठा दिया अब ये हमारी एक्सेस है वाई एक्सेस तो जो पॉइंट वाई एक्सेस पे बैठता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक हमारा पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है जिसमें ये वाली जो पॉइंट होता है ये बताता है एक्स एक्सेस और ये बताता है वाई एक्सेस फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं टू कॉमा फोर का तो जिसमें अब ये टू बता रहा है कि जो हमारा पॉइंट है वो टू यूनिट्स टू वर्ड एक्स एक्सेस होगा पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड फोर यूनिट्स टू वर्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस सपोज अगर मैंने इस पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट करना है तो यहाँ पर हमारा फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस इज द पॉइंट तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस एंड पैरल टू y एक्सेस एक लाइन हमने रफ से ड्रॉ कर देनी है सिमिलरली अब हमने यहाँ पर देखना है पॉइंट फोर इस फोर को हमने टू वर्ड वाई एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस ये रहा हमारा फोर यहाँ से एक हमने रफली इसी लाइन ड्रॉ कर देनी है विच इज़ पैरल टू एक्स एक्सेस विच इज़ पैरल टू एक्स एक्सेस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस इन दोनों लाइन्स का जो भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम बोलते हैं टू कॉमा फोर इस तरह से एक हमारा नॉर्मल पॉइंट जो है वो प्लॉट होता है इस इस पॉइंट को कहाँ कौन कौन मिलाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इनको मिला के क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ना नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का मतलब कि अगर अब आपके पास कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं लेटेस्ट से x1 वन एंड वाई वन एंड अदर पॉइंट इज x2 टू एंड वाई टू हमने इस x1 वन कॉमा वाई वन को नाम दे दिया है p पॉइंट एंड x2 टू कॉमा वाई टू को नाम दे दिया है q पॉइंट तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है अब x1 वन कॉमा वाई वन कोई भी आपका पॉइंट होगा उसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं सिमिलरली x2 टू एंड वाई टू वो भी प्लॉट हो जाएगा तो अगर सपोज हमारे ये दो पॉइंट्स कुछ ऐसे थे यहाँ पे ये पॉइंट p था और यहाँ पे ये पॉइंट p q था तो वो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब कि उस दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें इस डिस्टेंस फार्मूला से मिलता है ना मूव ऑन टू द फार्मूला फार्मूला बोलता क्या है कि पी इस मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं मॉड 
मॉड और या फिर बोलते हैं मॉडुलस मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और इस मॉड का मतलब एक और भी होता है कि जो भी हमारे अंदर मॉड के अंदर जो भी चीज़ है इसका काम मॉड का काम होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना ना अगर डिस्टेंस है किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव ही होता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम इस मॉड को लगा के रखते हैं अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है किसी दो पॉइंट्स के बीच में फॉर्मूले का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल रूट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स थे 2.4 कॉमा फोर एंड माइनस टू इसको नाम दे देती हूँ मैं q p इसको नाम दे देती हूँ मैं q अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब मैंने डिस्टेंस निकालना तो मैं यही फॉर्मूला एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दूँगी सपोज अगर ये आपका पी है इसको दे दो एक्स y1 इसको दे दो x2 y2 अब x1 की वैल्यू मुझे पता है y1 की भी पता है x2 की भी एंड y2 की भी मुझे पता है एज इट इज़ मैंने ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है और मुझे p और q के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर देती हूँ तो x2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस टू फॉर्मूले का माइनस एक्स की वैल्यू इज़ टू इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू इज़ ज़ीरो माइनस का होल स्क्वायर सर हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स की वन है पी एक्स वन एंड वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू सपोज ये कुछ ऐसी लाइन थी इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ना वट इज़ सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला का मतलब कि ये जो भी एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट कोई बाहर से हमारा या तो एक पॉइंट हो सकता है या तो फिर वो कोई एक लाइन हो सकती है सपोज यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट लिया है कि कोई एक पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट ए ने कुछ पर्टिकुलर रेशियो में उसने डिवाइड किया है लेट एस से एम एस टू एन वो एम एस टू एन इसकी जो है वो रेशियो है तो वो बोल रहा है और लेट एस से उसने आपको रेशियो गिवन भी है तो वो बोल रहा है कि अब यूजिंग ये सारी चीज़ें आपने इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो वो जो भी हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन जो हमें देगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ नोन एज एबसिसा कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस एन जो हमें इसका देगा वाई कोऑर्डिनेट नोन एज ऑर्डिनेट इसको सिंपल फॉर्मूले को याद रखने का मेथड ये है कि हमने यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ये सिर्फ एक ट्रिक बोल सकते हो आप इसको लेटेस्ट से अगर हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है तो हम दोनों तरफ से इसके एक्स कोऑर्डिनेट ही पिक करेंगे जैसे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ दोनों तरफ से वाई कोऑर्डिनेट ही पिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन ओवर एम प्लस एन और ये पूरा जो भी मिलके हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है वो एक ए कोऑर्डिनेट ए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है फॉर एग्जाम्पल हमें उसने पॉइंट्स दिए हैं लेटस से उसने एक पॉइंट दे दिया है ए वन कॉमा एंड पॉइंट बी इज माइनस थ्री कॉमा नाइन उसने बोल दिया है कि ये एक हमें और पर्टिकुलर उसने कहा है कि एक कोई पॉइंट है जो इस ए बी को ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो रेशो इज ऑल्सो गिवन वन इज टू थ्री जो ये वन है हमारा ऑन कंपेयरिंग अबव हमें मतलब एम की वैल्यू दी है वन एंड एन की वैल्यू इज थ्री सो कॉर्डिनेट ए इज वन कॉमा माइनस एंड कॉर्डिनेट बी इज माइनस थ्री कॉमा नाइन तो वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट था पी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी तो हमने यहाँ से नॉर्मली क्या करना है ये जो भी मटेरियल है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है नाउ सी दिस इज एक्स वन कॉमा वाई वन दिस इज एक्स टू कॉमा वाई टू एंड दिस इज एम इज टू एन एम एन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सब की वैल्यूज़ पता है हमने एज इट इज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है और डायरेक्ट हमें यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा दैट इज एम एक्स टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन ओवर वन प्लस थ्री कॉमा नाइन इंटू वन प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री ओवर वन प्लस थ्री एंड बाय सॉल्विंग दिस हमें डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जीरो कॉमा जीरो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी इज़ जीरो कॉमा जीरो 
now if we have to find the midpoint of a of a line segment suppose ye aapka ek line segment tha pq the coordinates of p is x and y1 and q is x2 y2 to ab agar hame iska mid point mid point matlab mid point kisi bhi line segment ka matlab hota hai ki us point ko us line segment ko wo point uske two equal parts mein divide kar raha hai to suppose isme humne ye directly ye jo bhi formula hota hai wo directly section formula se hi ban ke aata hai दैट इज सेक्शन फॉर्मूला में भी क्या होता है कि एक पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है अब यहाँ पे हमें रेशियो अंडरस्टूड है इतना हमें पता है कि जो जो भी होगा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो एम और एन होगा वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर सिमिलर बस हमने कुछ नहीं करना एम और एन को इक्वल पुट करना है तो वहाँ से डायरेक्टली जब हम सेक्शन फार्मूला से वो सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज निकालते हैं तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला जो बन जाता है लेटर सपोज ये जो पॉइंट था हमारा वो पॉइंट ए था इस पॉइंट ए के अगर मुझे कॉर्डिनेट्स निकालने हैं तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला जो रिड्यूस होकर बन जाता है वो होता है एक्स वन प्लस एक्स ओवर टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू जिसमें एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और आपने यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट्स निकालने होता है फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास है टू कॉमा फोर पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू एस थ्री कॉमा फाइव तो बोल रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट तो इसके लाइन सेगमेंट के जो मिड पॉइंट होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू इज एक्स टू इज इक्वल टू थ्री वाई वन इज इक्वल टू फोर एंड वाई टू इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिस आर एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू एंड एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री लेटर सपोज इनको हम नाम दे देते हैं इन वर्टिस को ए बी एंड सी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है हुज वर्टिस आर ए बी सी और उसके वर्टिस के हमें वर्ट कॉर्डिनेट्स भी गिवन है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री तो दे इस ट्राइंगल का यूजिंग वर्टिस हमने एरिया फाइंड आउट करना तो उसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है लेट्स सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू वन बाय टू एंड दिज आर डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स और वी कैन से मॉड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री डायरेक्टली हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगे जो भी जो क्या है हमारे वर्टस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने ये जो हमने फॉर्मूला यहीं से ही रिड्यूस किया है यहाँ पे सिंपल हमने डिटर्मिनेट इसका सॉल्व करना है जो हमें डिटर्मिनेट इसका सॉल्व करना आता है एक्स वन को रखेंगे इसकी रो और कॉलम्स को छुपाएंगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाई टू इंटू वन माइनस वन इंटू वन इंटू वाई थ्री ये सिंपल फिर यहाँ पे हम जो करते थे डिटर्मिनेंट के केस में प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे साइन हमारा आ जाता था माइनस का सिंपली जैसे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व किया है और इस मॉड को बिल्कुल भी मत भूलना इस मॉड का काम वही है जो डिस्टेंस फॉर्मूला में काम था मॉडुलस का कि हमें पता है अंदर कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो इन केस अगर आपके अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही होगी ये उस मॉड ये जो मॉड होगा ये उस क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सपोज हमें वर्टस दी हैं लेटस से ए फोर कॉमा फोर बी थ्री कॉमा एंड सी इज माइनस थ्री so we have asked the area of triangle तो so, triangle का direct हम formula लगाएंगे area of triangle ABC is equals to half into using this formula using this formula मैंने direct यहाँ पे values put करनी है x1 x2 x3 y1 y2 y3 directly यहाँ पे substitute करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर माइनस टू माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री सिक्सटीन माइनस फोर प्लस माइनस थ्री फोर प्लस टू एंड द स्मॉल इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे अब देखो यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी होगी जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँगी तो हमें अंदर मिलेगा माइनस फिफ्टी फोर इन दिस मॉडलस डिवाइडेड बाय टू तो अब इस मॉडलस का काम है जो भी अंदर क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव करके निकालना जो हमें ये प्लस फिफ्टी दे देगा और विच वी कैन सॉल्व 
देयर फोर इसका जो एरिया आएगा वो ट्वेंटी सेवन आएगा अब यहाँ पर एक चीज़ और जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालते हैं या फिर एरिया निकालते हैं या फिर कोई भी क्वांटिटी निकाल रहे हैं हमें पता है डिस्टेंस कभी भी अकेली क्वांटिटी नहीं होता साथ में उसके यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलना कभी भी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस अगर निकालना है लेट अ सपोज उसका डिस्टेंस अगर एक्स आ रहा है तो उस एक्स के आगे आपने यूनिट्स ज़रूर लगाना है so, सिमिलरली एरिया भी एरिया भी कोई क्वांटिटी है उसका भी कुछ यूनिट होगा तो उसका यूनिट हमें पता है यूनिट स्क्वायर होता है और इन केस वॉल्यूम तो यहाँ पूछा नहीं जाएगा अगर वॉल्यूम का आए तो हमेशा ध्यान रखना है यूनिट क्यूब डालना सो दिस इज ऑल फॉर फॉर दिस वीडियो अब इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक पढ़ा था दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इनके बाद हमने नेक्स्ट वीडियोस में स्लोप ऑफ लाइन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये सारा कुछ हमने उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है तो बेसिकली अब इस चीज़ से हम पूरा सॉर्ट हो चुके हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सो प्लीज़ कीप इन टच विद अस थैंक यू